一一得一，一二得三，一四得六，一七得八。三藏法师的经念得太好了，我欲与三藏法师结拜为兄弟，不知意下如何？陛下，你这是又要祸害人呢、啊？唐王，这位法师研习的不过是小乘佛法，在十万八千里外的西方如来处有大乘佛法。哦，这大乘佛法多少钱包邮啊？真经可不是你想拜就能买的。既是真经，为何不拜？大乘佛法岂能用金钱衡量？须得有缘人经历七九啊，不是呃九八，哎也不对啊，六九八十一难亲自去取，免费的，免费的。好，那我就让。且慢，请先交一万两黄金。不是说免费吗？经书无价，但必须购买九环锡杖和锦兰袈裟套装才有资格去取经。这两样各五千两黄金。好，我就把这两样买下来送给我的贤弟。哎，贤弟，您说派谁去取经比较合适呢？呃，我们不如先听听菩萨怎么说。呃，取经人必须满足两个条件，首先得是唐王的兄弟。那不是巧了吗？我那两个兄弟都被我在玄武门误杀了，是不是啊，贤弟？那还有一个条件呢？还有一个条件就是取经人必须得叫……哎，对了，你叫什么来着？唐三藏。对了，取经人必须得叫唐三藏。十万八千里是吧？十万八千里，六九八十一难是吧？六九八十一难，呵呵，爱谁去谁去，反正我不去。贤弟不要急着视死如归，只要你肯去，我愿意派两个诸侯一路随行保护你。我不去，其实因为贪生怕死。我也可以安排一个神仙帮你扛行李。我也不是偷懒怕累，再送你一条龙服。我去，我去，几条龙都无所谓，主要是想挑战自我，普度众生。OK。很明显，你们俩就是保护我的诸侯。那个大胡子应该就是扛行李的神仙。我受累问一句，一条龙在哪儿？师傅，你胯下骑的这个就是。我操，这不是欺骗老实人吗？幸好这一路上还挺安全，看起来也不像有六九八十一难呢。师傅放心，没有困难就制造困难，一定给你凑够数。没错，我们已经放风出去了，说吃了你的肉就能长生不老，后面的妖怪都在等着你送外卖上门呢。这种鬼话谁会信？我自己都不能长生不老。哎，有道理啊！猴哥，等会儿给师傅弄个人参果吃，把这 bug 给修复了。碰上你们，我真是倒了八辈子血霉。师傅谦虚了，是十辈子。你转世了十回，才有我们今天的缘分呢。师傅放心，你乃金蝉子转世，这名为取经，实为渡经。一般的妖怪不是我们的对手。站住，留下买路钱。你丫刚才不吹得很厉害吗？怎么一个凡人就把你吓蹲下了？师傅有所不知，这夏侯惇对我有血脉压制，有本事你让他们换一个人。各位义父，在下有礼了。你又怎么了？哎，师傅，你玩过剪刀石头布没有？俺又被针对了。你知道你和哪吒的区别在哪儿吗？在哪儿？人家是三头六臂，你是一头二臂。师傅莫慌，我老猪可不怕他们。猪，猪在哪儿呢？啊师傅莫慌，我乃卷帘大将，我没有软肋。各位刀斧手，请听俺摔杯尾号，一起刺他的软肋。嗯